ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വന്തം വിഷ്ണു കൊടൂർ അങ്ങനെ ഏറെ നാളത്തെ ഒരു കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു കിഡിൽ ആൻഡ് ലോഡ് റിവ്യൂ ഒരു ട്രിപ്പ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അശോക് ലൈലാൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിനാറ് വീല് കോട്ടയം സ്റ്റീലിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തമിഴ്നാട് നുവാണ് തമിഴ്നാട് നമ്മൾ കരൂരിനടുത്ത് നിന്ന് സിമെൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ദീപുമച്ചാരാണ് ദീപുമച്ചാരാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടയം സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവർ എക്സ്പീരിയൻസും വണ്ടിയുടെ മൈലേജും എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും അടങ്ങിയ ഒരു കിഡിലും ട്രിപ്പ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടങ്ങാം ഒരു മുന്നൂറ്റി ചില കിലോമീറ്റർ അത്രയേ ഉള്ളൂ നോക്കിയിട്ടില്ല 
അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വണ്ടി ഓടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പറ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ദീപമച്ചാനാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇനി ഒരു നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങ് വരെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പാലക്കാട് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ മറ്റേ ചന്ദ്രനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചി റൂട്ടിലേക്ക് കയറി കരൂർ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് കരൂർ എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ബോഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു കരൂർ ആ റേഞ്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ കയറി പോകും അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നല്ല മഴയാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മണി സമയമായി അഞ്ച് മണിയായിട്ട് നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എട്ട് മണി ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലത്തുള്ളൂ എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി അറേഞ്ച് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് നിർത്തണം വണ്ടിയുടെ ഹോണിന് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ചാർജിങ് പോർട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നൊക്കെ ഒന്ന് പരിഹരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിനി ആ റൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴ വേണം നല്ല മഴയായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റ് മഴയ്ക്ക് ഒന്ന് ചമച്ച് നേരെ വന്നത് നല്ല രീതിക്ക് മഴയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി വഴിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്തുമാത്രം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ചോദിക്കണം നമുക്ക് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം നാളെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താം ഈ ഒരു ബൾക്കറിനകത്തേക്ക് ലോഡ് കയറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല മാക്സിമം നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓടി ചന്ദ്രനഗർ എത്തി അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ നേരെ കയറുമ്പോൾ അതേ ബൾക്കർ കിടക്കുന്ന കുറെ അധികം വണ്ടികൾ എച്ച് ആർ അല്ലേ എവിടെയുള്ള ടീംസ് അവര് അതെ എവിടെയുള്ള ടീംസ് അവര് ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഇനി തിരിയും ആ ബസ് എനിക്കൊന്ന് ടൗണിലേക്കാന്ന് തോന്നല്ലേ അയ്യോ എന്റെ ഓട്ടോ ചേട്ടാ അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും വിട്ടടിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പണി വളർന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ നല്ലതുണ്ടോ ചെറിയ രണ്ട് സ്പീക്കറൊക്കെ വെച്ചോണ്ട് വെള്ള പെയിന്റ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു പാവം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരത്തെ പൊള്ളാച്ചിക്ക് തിരിയുവാണ് പൊള്ളാച്ചി ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ തിരിഞ്ഞ് പൊള്ളാച്ചിക്ക് കയറി പോകുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ഈ കിടക്കുന്ന ബൾക്കറെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളതാണ് ഈ കിടക്കുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ഇതരിയിലൊരു പോകുന്ന വണ്ടികളിലേതെല്ലാം ടാറ്റ പതിനാറ് കിലോ കിടക്കും ഇപ്പം ദീപമച്ചനെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സ് ഇറങ്ങിയ പിന്നെ കുറേ വണ്ടികൾ ഇപ്പം ഈ റേഞ്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ബൾക്കർ പോകുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏതിൻ്റെ ബൾക്കറാണ് ലേലാൻഡിൻ്റെ ബൾക്കറാ ലേലാൻഡ് ടാറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചില അത്യാവശ്യം ഈ റൂട്ട് ഫുൾ ഇവരാണോ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ റേഞ്ചാണ് കണ്ടിട്ടില്ല വരുമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ ഭാരതൻസിന്റെ പതിനാല് പേര് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് അത് വരുന്നത് ആ പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ അല്ലേ നമ്മൾ തിരിയുന്നേ അവിടെ നേരെ റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് നേരെ പൊള്ളാച്ചി ആ പൊള്ളാച്ചി എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഓടിച്ചെല്ലാം നീങ്ങാൻ പാടല്ലേ നൈസായിട്ടാ പുള്ളി കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലേ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് രൂപ അങ്ങനെ നമ്മള് നേരെ പൊള്ളാച്ചി റൂട്ടിൽ കയറി ഈ പൊള്ളാച്ചി റൂട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫിറോസക്കാടെയൊക്കെ ആ ഈ റൂട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് നല്ല രസമാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊള്ളാച്ചി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അടുക്കുമ്പോഴത്തെ രസം പക്ഷേ ഈ ബൾക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബൾക്കറിന്റെ ഈ ടോപ്പ് പിടിക്കും അല്ലേ മരത്തെ ചെന്ന് പക്ഷെ അത് നോക്കി പോണം അത്യാവശ്യം വണ്ടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാ പണി പോകുന്നത് അല്ലേ ടാങ്ക് തന്നെ തട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ അതെ എങ്ങനെ ഒന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ ആ 
ഒന്നും അറിയത്തില്ല തട്ടിങ്ങ് പോത്തേ ഉള്ളൂ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് പക്ഷെ ഈ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന ഈ റൂട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നമ്മൾ ഈ പൊള്ളാച്ചി പോകുന്ന റൂട്ട് നല്ല രസമാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാനും നമുക്ക് നല്ല രസമാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയണല്ലേ നമ്മുടെ പണ്ട് പാടത്തില് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടില് ആ ഒരു സെയിം ഫീല ഇങ്ങനെ വറാ പോലെ മരം വന്നിട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വെട്ടി വീതി കൂടുന്നതിന്റെ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ആ ആ റൂട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേനെ പൊള്ളാച്ചി നമ്മൾ വാൽപ്പാറ പോകുന്ന റൂട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പോഴും അവർ പഴയ രീതിക്ക് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ മൊത്തം മരം ഒക്കെ വെട്ടി നല്ല അതന്നെ വീതി കൂടട്ടെ വീതി കൂടുമ്പോഴല്ലേ ഓടി വണ്ടി ഓടി നിൽക്കത്തുള്ളൂ അത് ശരിയാ ഒത്തിരി മരം വെട്ടിട്ടുണ്ട് റൂട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ ഗ്രാമീണ ഫീൽ അല്ലേ ഫീൽ അല്ലേ ഇതെന്നാ ഒരു കാലി ഓടിക്കാൻ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സുഖമാ വണ്ടിക്ക് വെയിറ്റ് ഉള്ളതുണ്ടല്ലേ ടാങ്കിന് വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാലി ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ ചാട്ടം ഒന്നുമില്ല വണ്ടി നൈസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഒന്നുമില്ല നൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അടിപ്പോ ബഹളങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വേറെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷൻ ഉണ്ട് ആ ചെറിയൊരു ഒച്ച കേൾക്കുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കെട്ടി വെക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഫിറോസുക്കാൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥലമാണ് ഇലപ്പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണിത് ഞാൻ മിക്കവാറും ഫിറോസുക്കാടൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുമ്പം ഈ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സിമെൻറ്റ് വണ്ടിയാണ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടുന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളാണ് എല്ലാ അരിയിൽ വരുന്ന 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 വണ്ടികളാണ് അതിനിടയ്ക്കൂടെ ഒരു വോള്ളോ നന്മ പ്രിയ വോള്ളോ സിംഗിൾ ആക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ തിരുമുരുകൻ ടി എൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് വീതി ഭയങ്കര കുറവാണ് നമുക്ക് കയറി പോകാൻ അതിനകത്ത് വലിയൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇത്ര വണ്ടികളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കയറി വരുമ്പോഴത്തേന് അല്ലേ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല ചിലടത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ കൂടുതൽ ഓടുന്നത് നമ്മള് തിരുവല്ല പിന്നെ എറണാകുളം പിന്നെ മൂവാറ്റുപുഴ കണ്ണൂർ പോയിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ജില്ല മിക്ക എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് ചെട്ടനാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ചെട്ടനാട് കമ്പനിയാണ് അരിയിൽ വരും രണ്ട് ചെട്ടനാട് നമ്മളെ മലയാളിക്ക് അവിടെ രണ്ടിടത്തും ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചിലയിടത്ത് നല്ല വീതിയാണ് ചിലയിടത്ത് വീതി കുറവാണ് പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൊള്ളാച്ചി എൻ്റെ പൊള്ളാച്ചിയുടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്തുവാ പി എൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീതിയാ ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സൈസ് ഇത് എക്സൈസിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് കേരള ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതങ്ങോട്ട് കഴിയുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതേ കാണുന്നു കേരള ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് ആ ഇതാണ് ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇതാണ് ഓക്കെ ആറ് മണിയോളം ആയി സമയം ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി ബോർഡർ എവിടെ കറക്റ്റ് 
അവിടുന്ന് പോകും ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊരു പതിനഞ്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നേരെ പൊള്ളാച്ചി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മീനാക്ഷിപുരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂട്ടല്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിയും എന്നിടത്തും തിരിയ അല്ലേ ഇത് ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് ഫുള്ള് കേരളമാണോ അതോ ഇന്റർലോക്ക് കണ്ടു തമിഴ്നാടായി ഓക്കെ അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി ആ ഇവിടെ വരെയുള്ള കേസ് കേരള ബസ് അല്ല ഇവിടെ വരെയുള്ള അല്ലേ ഇവിടെ തൊട്ട് തമിഴ്നാട് തുടങ്ങി നല്ല വീതി തമിഴ്നാട് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നല്ല അങ്ങനെ നമ്മള് കേരള ബോർഡർ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടേക്കുവാണ് കുറച്ച് നേരത്തേന് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറുവാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെളിയിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയെന്നേ ഉള്ളൂ സ്ഥലം ഇപ്പം നല്ല മഴ ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം അതിതുവരെ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എട്ടിൻ്റെ പണിയായിരിക്കും അപ്പം ലോഡ് ഇനിയും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു പൊള്ളാച്ചി റേഞ്ചിലേക്ക് ചെല്ലണം അപ്പോൾ വണ്ടി മുഴുവൻ അടിച്ച് ചള്ള നല്ല മഴയും കൂടെ ആയ കാരണം നല്ല ചള്ളയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇടയ്ക്ക് സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സ്കീമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ചള്ളയായിട്ടുണ്ട് വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം വണ്ടി നിർത്താതുള്ള ഓട്ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ടാൻ മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് ഈ ഒരു ബോഡി പണിതിരിക്കുന്നത് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ തമിഴ്നാട് ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇത് കയറി ചെല്ലുന്നത് ഇത് മറ്റേ ബോധിധർമ്മൻ അല്ലേ ബോധിധർമ്മന്റെ പ്രതിമയൊക്കെ അവിടെ ഞാൻ ആ ദൂരെ ആ ഇതാണ് തമിഴ്നാട് ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അല്ലേ ഇതാണ് തമിഴ്നാട് ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല ഇരുട്ടായി നമ്മൾ നേരെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അങ്ങനെ സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആറരയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പൊ പൊള്ളാച്ചി എത്തി പൊള്ളാച്ചിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഇതാണ് കുറച്ചു നാളെ ആളുകൾ ഈ പാലം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വെച്ചാനെ അത്രേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പാലത്തെ കൂടെ ആണ് നമ്മൾ ഈ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ഇപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ അടുത്ത് പമ്പ് എവിടെ നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് ഡീസൽ അടിക്കുന്നത് എവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ അത്രയും കൂടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഡീസൽ അടിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിപ്പോ പൊള്ളാച്ചി ടൗണിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾ ടൗണിൽ കയറുന്നുണ്ട് അത് ഔട്ടറിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി പോവാം ടൗണിൽ തന്നെ കയറുന്നുണ്ട് അല്ലേ ശരി 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 അപ്പൊ ഏതായാലും നല്ല തിരക്കിലേക്കാന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ആക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് ഏതായാലും മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം പൊള്ളാച്ചി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് കട്ട ബ്ലോക്ക് ഒരു രക്ഷയില കേട്ടോ നല്ല കീട്ടിലം ബ്ലോക്ക് വന്ന് പെട്ടു കിടക്കും അതാ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പൊള്ളാച്ചി ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് അതാ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല കീട്ടിലം ബ്ലോക്ക് കൂടെ പക്ഷെ ഞാൻ വൈപ്പർ എന്നിട്ടേ വൈപ്പർ ഇട്ടിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലേ നല്ല ബ്ലോക്കാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മഴയും കൂടെ ഉണ്ട് അത് കാരണം മൊത്തം റൂട്ടിലും ഫുള്ള് സീന് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനല്ലേ നമുക്ക് ഈ മൈലേജ് സീൻ ആകുന്നല്ലേ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഏതായാലും ഇപ്പം ഒരു ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നാളെ അറിയാം എന്ത് മൈലേജ് കിട്ടിയെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് തിരുപ്പൂർ അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പളനി അറുപത്തഞ്ച് കരൂർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഇനി നമുക്ക് നേരെയാണ് പോകണ്ടേ റൈറ്റ് ആ നേരെ തന്നെ അല്ലേ നേരെ മഴ കാരണം മൊത്തം കുളവായല്ലേ മഴയോട് മഴ അതാണ് വലിയ വിഷയം നമ്മളെ പട് പടതായൊക്കെ ഇട്ട് ഇത് ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും പമ്പിലേക്ക് നേരെ പോവാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പമ്പ് ഇനി പമ്പ് ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല ഇരുട്ടായി ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല
ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ റോഡ് ഫുള്ള് റിഫ്ലക്ടറിൻ്റെ ബേഗമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ബൈപ്പാസിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞ് കയറുന്നത് അല്ലേ ഡീസൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പമ്പിൽ നിൽക്കുവാണ് ധാരാപുരം എന്ന് എടുത്ത് മുളയന്നൂർ മുളയന്നൂർ അല്ല ദീപു മൂളന്നൂർ മൂളന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോട്ടയം സ്റ്റീലിൻ്റെ വണ്ടികളെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ഡീസൽ അടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പമ്പിൽ നിന്നാണ് മിക്ക വണ്ടികൾ ഈ റൂട്ട് പോകുന്ന എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കും അങ്ങനെ കുറേ അധികം പമ്പുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടികളെല്ലാം അടിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു പമ്പിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ ആഡ് ബ്ലൂ ഫില്ല് ചെയ്യണം ആഡ് ബ്ലൂ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡീസലും അടിക്കണം ഇപ്പോൾ ഡീസൽ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മുമ്പേ ദീപ് കണക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര മൈലേജ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് മൈലേജ് കിട്ടി എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനി നേരെ ആഡ് ബ്ലൂ നിറയ്ക്കാൻ പോകാം മുഴുവൻ ചള്ളയടിച്ച് നല്ല പരുവായിട്ടിരിക്കുമല്ലേ ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് സർവീസാണ് നേരെ സർവീസിന് കയറ്റണം എൻ്റെ പൊന്ന് പൊട്ടി ഇപ്പം നേരെ അതിലേക്ക് ഇടുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് എടുക്കുവാണ് പിന്നെ മച്ചാൻ പഴയ വാകൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗമാണ് നേരെ അതിനകത്തൊരു ഇട്ടം കിടുക ഓക്കെ മറ്റേ ഡീസം കൂടെ കേട്ടോ അഭ്യാസിയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ആഡ് ബ്ലൂ ഫില്ലായിട്ട് ആഡ് ബ്ലൂ ഫില്ലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടക്കാം നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വണ്ടിക്കകത്ത് വന്ന് കേട്ടോ പണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മഹീന്ദ്രയുടെ നവി സ്റ്റാറിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് ഇപ്പം ചില വണ്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കാനും അകത്തു നിന്ന് തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലേ ഉള്ളൊരു സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഒരു എളുപ്പമാണ് ആ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആഡ് ബ്ലൂ ഏകദേശം ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഡ് ബ്ലൂ ഈ ഒരു ജാറ് കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര എത്ര ഉള്ളോ ഇത് മതി ഓക്കെ പിന്നെ ഡീസൽ അടിക്കാം അല്ലേ അശോക് ലൈലാൻ്റെ മേടിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കരൂരു നിന്ന് അശോക് ലൈലാൻ്റിൻ്റെ ഓർമ്മ മേടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പം ഇനി ഡീസൽ അടിക്കാം അല്ലേ ഡീസൽ അടിക്കാം എന്നാ പോ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനി ഡീസൽ അടിക്കാം മറച്ചു ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടാങ്ക് അല്ലേ ദീപ് ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ ഡീസലിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പതിനാറാണ് ഡീസലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര ലിറ്ററാണ് ഇപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ലിറ്ററോളം കയറത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് അര ടാങ്ക് അടിപ്പിച്ചാൽ കണ്ടില്ലേ വണ്ടിക്കകത്ത് റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ റേഞ്ച് കയറും കയറും ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഏതായാലും വണ്ടി ഫുള്ള് കയറിട്ട് ഡീസൽ കയറിട്ട് ഡീസൽ അടിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് പേരെന്നെ അജിത് കുമാർ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കന്യാപ്പൻ സൂപ്പർ അപ്പം ഏതായാലും അവരിനി അടിക്കട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ലിറ്ററൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് കട്ട് ഓഫ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി ഇനിയും എടുത്ത് വെച്ച് അടിക്കുവാണ് എനിക്കൊന്ന് അതിനൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ അടുപ്പിച്ചാൽ അല്ല അത് മേളിൽ കയറുമെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ എവിടെ കയറും ഒരു അമ്പത് ലിറ്റർ കയറും അമ്പത് ലിറ്റർ കയറും കട്ട് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയായാലും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് റേഞ്ചൊക്കെ കയറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് റേഞ്ച് കയറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഏതായാലും നോക്കാം എത്രയും കൂടെ കയറുമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ള് ഏകദേശം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇറ്റിറ്റിയായിട്ട് തീർന്നു നമുക്കിപ്പം കറക്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിൻ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ലിറ്ററോളം നമുക്ക് ഏകദേശം കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് റേഞ്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഏതായാലും
ഡീസലും അടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ബ്ലൂ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു വൈപ്പറിൻ്റെ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നിറയ്ക്കണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കിടിലം പണി കിട്ടി കിടിലം പണി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടി അതെന്താന്നുള്ളത് അടുത്ത ദിവസം പറയാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഓടി മുന്നോട്ടങ്ങ് നീങ്ങുവാണ് പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല നാളത്തെ അതിന് നാളത്തേത് പറയാം അപ്പോൾ ഏതായാലും നാളെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആ